আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এসএস এর हायर ম্যাথে আপনাকে আবার স্বাগত আমরা এই পর্বে আলোচনা করব এখানে 14 নম্বর তারপরে আছে 15 নম্বর এবং 16 নম্বর এই তিনটা আমরা ম্যাথ সলভ করব এখানে 14 15 এবং হচ্ছে 16 এই তিনটা ম্যাথ আমরা সলভ করব যাই হোক একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওগুলো আমরা দেখব যাতে করে আমরা সবগুলো বুঝতে পারি তো প্রথমত আমরা 14 নম্বর ম্যাথটা দেখব এখানে এখানে কি আছে লিমিট 0 থেকে 1 আছে এখানে আর 2 ইনটু x পাওয়ার কিউব e পাওয়ার x স্কয়ার আছে এখানে মাইনাস x স্কয়ার তো আমরা এখানে এই x স্কয়ার দ্বারা বুঝতেছি আমরা এখানে x স্কয়ারের মানটা ধরলেই কিন্তু হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমরা একটা মান পাবো এখানে তো x স্কয়ারকে ধরলে কেমন হচ্ছে বিষয়টা একটু বলি আপনি 2x কিউব পাচ্ছেন না এখানে আর e পাওয়ার কি মাইনাস x স্কয়ার পাচ্ছেন এখানে তো আপনি চাইলে এটাকে লিখতে পারবেন না 2x লিখে ইনটু x স্কয়ার দিয়ে e পাওয়ার মাইনাস x তারপরে স্কয়ার দিতে পারবেন এখন আপনি যদি x স্কয়ারটাকে ধরেন তাহলে আমাদের এখানেও এটা চেঞ্জ হবে এটাও চেঞ্জ হবে আবার এখানে x স্কয়ার করলে কি 2x হবে এখানে তাহলে ফুললি কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা আমাদের রুয়েটে আসছে ওকে রুয়েটে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট আসছে এখানে তার মানে ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আচ্ছা আমরা এটা সলভ করি প্রথমত এখানে দেখুন 2x পাওয়ার কিউব e পাওয়ার x স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার কিন্তু আছে এখানে এখন আমরা এখানে জাস্ট করলাম কি ওই যে x কিউবটাকে ভাঙালাম এখানে একটা x করলাম একটা হচ্ছে আমাদের x স্কয়ার করলাম এখানে দুটো অংশ আমি ভাগ করলাম ওকে এখন আমি ধরবো কাকে এখানে x স্কয়ারকে ধরবো এখানে আমি x স্কয়ার ইকুয়াল টু u ধরলাম তো আমরা জানি যাকে আমরা ধরি তাকে আমরা কি করি এখানে ডিফারেনশিয়েশন করি d বাই dx করি তাই না এটা হচ্ছে নয় অধ্যায় করি এখানে নয় অধ্যায়টা আমাদের যারা এখনো করেনি অবশ্যই আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে এখানে প্লেলিস্টের লিংকগুলো অবশ্যই ওপেন করে দেখবেন হ্যাঁ প্রত্যেকটাই দেখবেন আর কি তো এটা কি বলে 2x dx হবে এখানে আর আমাদের এখানে এই u কে বলে du হবে এখানে এখন যেহেতু আমি মানটাকে ধরছি তার মানে কিন্তু লিমিটটা চেঞ্জ হবে এখানে ওকে তো যখন আমাদের x এর মানটা যখন 0 হবে 0 মানে আমাদের এটা তো x এর মান 0 হলে আমরা এখানে যে 0 যে বসাই এখানে তাহলে কত হচ্ছে 0 বসালে আমাদের 0 এর প্রেস কমানে 0 হবে এখানে আবার এখানে যখন 1 বসাবেন হুম এই যখন 1 করবেন তখন আমাদের এখানে 1 এর পর মানে স্কয়ার মানে কি 1 এ হবে এখানে তার মানে u এর মান তখন 1 হবে মানে চেঞ্জ হচ্ছে না এখানে ব্যাপারটা ওকে এখন আপনি যেটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমাদের 2x dx হ্যাঁ এই 2x এবং dx এটা মান হচ্ছে আমাদের du এই যে এটা du করলাম এখানে এন্ড এই x স্কয়ার মানে হচ্ছে আমরা কি বললাম u পেলাম আর এই x স্কয়ার মানে হচ্ছে u আর আমাদের যেহেতু মাইনাস ছিল একটা এই মাইনাস u পাবো ওকে এখন আমরা u এর সূত্রটা ইজিলি করলে কিন্তু হয়ে যাবে হুম এখন আমরা করব কি এর জন্য আরেকবার আপনি চাইলে ধরতে পারবেন ধরি i মানটা ধরবেন এখানে ওকে না ধরলেও সমস্যা নেই ধরি i এই কাজটা করবেন এখানে যে u e পাওয়ার মাইনাস আমরা লিমিটটা বাদ দিয়ে এখন ম্যাটার করব এখানে আগে লিমিটটা বাদ দিয়ে করার পর তারপর আমরা লিমিট বসাই দিলে আমাদের অ্যানসারটা হয়ে যাবে তো আমি কাকে ইউ ধরবো কাকে ভি ধরবো আমি বলছিলাম যাকে ডেরিভেটিভ করা যাবে তাকে আমরা অল টাইম কি করবো এখানে ইউ ধরবো এখানে আবার যাকে ডেরিভেটিভ করা যাবে না তাকে আমরা কি ধরবো ভি ধরবো এখানে তো আমরা যদি এখানে যদি ইউ এর সাপে করতেছি মানে এই ব্যাপারটা এরকম মোটামুটি ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স ই পর মাইনাস এক্স মনে করুন আর ডি এক্স আছে তার মানে আমি কিন্তু এক্স কেও আমি ডেরিভেটিভ করতে পারবো ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো আবার ই পর এক্স করতে পারবো এখানে মানে যে কাউকে করতে পারবো এখানে তো আপনি এখানে যে কাউকে আপনি ইউ ভি ধরতে পারবেন এ কেউ ইউ ধরতে পারবেন এ কেউ ভি ধরতে পারবেন মানে যে কাউকে আপনি ইউ ভি করতে পারবেন এখানে ওকে এটা আমাদের ইউ এর সাপে কাছে বলতে এখানে ইউ আছে এখানে ওকে সেম বিষয় তো আমি এখানে ইউ কে ইউ ধরলাম আর ই পর এক্সটাকে ভি ধরলাম এখানে তো আমি ইউটাকে রাখলাম আর ভি রাখলাম আমি ই পর এক্সটাকে কেন ভি ধরলাম কারণ ই পর এক্সটাকে ইন্টিগ্রেশন করা কিন্তু খুব সহজ ই পর এক্স করলে ই পর এক্স হয় এখানে হুম আচ্ছা আবার ডেরিভেটিভ করাও সহজ কিন্তু ইউকে আপনি যে ইন্টিগ্রেশন করেন কত পাবেন এখানে পাওয়ার সাথে একযোগ যোগফল ভাগ তার মানে একটু মানটা বড় হয়ে যাচ্ছে এখানে আগের থেকে আবার আমি যাকে ইউ ধরলাম তাকে আমি ডিফারেনশিয়েশন করব আর যাকে ভি ধরলাম তাকে ইন্টিগ্রেশন করব সূত্র বসালাম এখানে আর কিছু করিনি ইউটাকে আমি এভাবে রাখলাম ই পর এক্স করলে ই পর এক্স হবে কিন্তু আমার ই পর এক্স এর পাওয়ার কত আছে মাইনাস ইউ আছে না তো ইউকে আপনি যদি আবার যদি লেখবেন তাহলে দেখবেন যে এখানে মাইনাস ওয়ান পাবেন এখানে যে মাইনাস ওয়ানটা আমি এখানে দিলাম ওকে মানে এই শখটা আমাদের নিচে ভাগ হয়ে যায় তো এর শখ কত আছে এখানে মাইনাস ওয়ান আছে তো ওয়ান থাকলে ভাগ করে দিলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মাইনাস ওয়ান থাকলে কিন্তু মাস্ট বি আমাদের ভাগ করে দিতে হবে এখানে কারণ মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান কিন্তু এক না হ্যাঁ মানের অনেক কম বেশি আর এই ইউ কে আপনি যদি এখানে ডিফারেনশিয়েশন করেন তাহলে ওয়ান পাবেন এখানে আর এটাকে করলে তো আগের মতো ই পর মাইনাস ইউ বাই মাইনাস ওয়ান পাবেন এখানে তো এই মাইনাস ওয়ান দ্বারা আমি একবার গুণ করলাম তো মাইনাস সামনে যাবে ইউ ই পর কি মাইনাস ইউ হবে আর
এরপরে ল লিমিট সূত্রে মাইনাস ই ও যাতে জিরো বসাবো তো এটা জিরো করলে তো পুরোটাই জিরো আর আমাদের ই ওর মাইনাস কি জিরো এখানে ওকে তো দেখুন আমাদের এখানে এটা কত হচ্ছে এই যে মাইনাস ওয়ান থাকবে মাইনাস ওয়ান বাই ই লেখা যাবে এটাও আমাদের কি ওয়ান বাই ই লেখা যাবে এখানে আর এখানে কিন্তু মাইনাস আর এটা তো আমাদের পুরোটা জিরো আর এখানে মাইনাস ই পর ওয়ান মানে কি ওয়ান হবে এখানে মাইনাস মাইনাস প্লাস মানে ই পর মানে কোনো কিছুর পর জিরো মানে কত হবে এখানে ওয়ান এটাকে লেখা যাবে না মাইনাস টু বাই ই প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটা দেখবেন যে এটা অ্যান্সার দেওয়া হচ্ছে এখানে জায়গা এটা মুভি বুঝতে পারছেন এখানে এটা আমাদের হচ্ছে চোদ্দ নম্বর ছিল আর কি এখন আমরা পনেরো নম্বর ম্যাথটা করবো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এরকম টাইপের ম্যাথ কিন্তু আমরা অনুশীলন তো অনেক করছি আগের অনুশীলনগুলোতে এটা শূন্য থেকে পাই বাই টু আছে লিমিটটা ই পর এক্স সাইন এক্স কজ এক্স তো আমি এটার জন্য দুটো নিয়ম শিখাবো এখানে একটা নিয়মে ম্যাথ আমি করে দেবো আর একটা আমি এখানে ওটাও করে দেবো জাস্ট ওটা সংক্ষিপ্ত নিয়ম তো ওটা আমাদের বেশি ইজি আর কি হবে সো আমি ইনিশিয়ালি আমি এখানে মানটা তুললাম এখানে ওকে মানটা দিলাম এখানে নর্মালি দেখুন আমাদের এখানে ই পর এক্সটা কিন্তু সবার সাথে গুণ আছে তো আমি করলাম কি আই ইকুয়াল টু ধরলাম এখানে ধরবেন যে আই ইকুয়াল টু এটা ধরবেন ওকে এখন ই পর এক্সটা রাখলেন এখানে কারণ আমার লিমিটটা বাদ দিয়ে আমি ম্যাটটা করবো তারপর লিমিট বসাই দেবো ই পর এক্স দিয়ে প্রথমে গুণ করলে ই পর এক্স সাইন এক্স হবে ডি এক্স আবার ই পরে করলে ই পর এক্স কজ এক্স হবে এখানে ওকে তো আপনি করবেন কি ই পর কজ এক্সটাকে স্থির রাখবেন হ্যাঁ এটাকে আমি স্থির রাখলাম যেটা আমি কোনো চেঞ্জ করব না আমি এখানে ইউ বি সুতো রবে এই যাতে এখন কাকে ইউ ধরবো কাকে ভি ধরবো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে ই পর এক্সটা কি সবসময় কী ধরবো এখানে ভিধরার ট্রাই করবে কারণ আমাদের এটাকে ইন্ডিকেশন করা একটু সহজ সাইন কী আবার কজ হবে এখানে তো আমি এখানে সাইনটাকে ইউ ধরলাম আর এখানে ই পর এক্সটাকে ভি ধরলাম এখানে আপনি কিন্তু সাইনটাকে ভি ধরতে পারেন সমস্যা নেই ওকে কিন্তু একটা সিকোয়েন্স হচ্ছে আমাদের কী ই পর এক্সটাকে সবসময় আমরা কী ধরবো এখানে ভি ধরার ট্রাই করবো এখানে ওকে যদি আমাদের অপোজিটটা যে কী হয়ে যায় ইন্ডিকেশন ডিফারেন্সিয়েশন করা যে যায় এখানে ওকে সো এখানে সাইনটাকে আমি এখানে রাখলাম এখানে এটাকে তো ডেরিভেটিভ করবো আর এটাকে ইন্ডিকেশন করলাম আর এটা আমি এভাবে রাখলাম ই পর এক্স রাখলাম সাইন এক্সটাকে রাখলাম এখানে ই পর এক্স করলে ই পর এক্স হবে এখানে ওকে এখানে সূত্রে মাইনাস এখানে দেখুন সাইনটাকে করলে আমি কী পাবো কস পাবো এখানে এটা কিন্তু ডেরিভেটিভ করবো আর ই পর এক্সে করলে ই পর এক্সে পাবো আর আমাদের এখানে অল ওভার একটা পাবো এখানে আর এটা আমাদের পেলাম এই দুটা মানে কিন্তু সিমিলার তার মানে কাটা যাবে কাটা গেলে কী থাকতেছে এখানে ই পর এক্স সাইন এক্স পাবো এখানে যেহেতু আমরা এই মানটা ইকুয়াল টু কী পেলাম ই পর এক্স সাইন এক্স পেলাম তো এখন লিমিটটা বসাবো এখানে পাই বাই টু থেকে জিরো আর কি এখন আপনি পাই বাই টু আপার লিমিট বসান তো আমাদের এখানে এই যে পাই বাই টু করলাম ই পর পাই বাই টু ইন্টু সাইন পাই বাই টু করলাম এখানে অ্যান্ড ল লিমিট সূত্রে মাইনাস ল লিমিট হচ্ছে আমাদের ই পর জিরো মাইনাস কি সাইন জিরো তো এখানে পাই বাই টু এখানে সরি তো এই সাইন পাই বাই টু মানে কি নব্বই মানে ওয়ান মাইনাস এখানে ই পর জিরো মানে ওয়ান ইন্টু সাইন জিরো ডিউ মানে কত জিরো এখানে তাহলে আপনি ই পর পাই বাই টু কিন্তু পাবেন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওকে একটু মিলাই দেখবেন অ্যান্সারটা খুব ইজি কারণ আর একটা শর্টকাট নিয়ে আমি করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিগেশন অফ ই পর এক্স সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স ওকে এটা সবাই জানেন এটা আমি সূত্রটা লিখতেছি এখানে আমাদের সূত্রটা এরকম যে ইন্টিগেশন অফ ই পর এক্স এফ অফ এক্স প্লাস এফ ড্যাশ অফ এক্স ডি এক্স যদি আমাদের এখানে এফ কে ইন্টিগেশন করে বা ডিফারেন্সিয়েশন করে এই মানটা পাওয়া যায় ওকে যদি আমি কি বললাম এখানে যদি আমি এই এফ অফ এক্সকে আপনি যদি ডেরিভেটিভ করে আপনি যদি এফ ড্যাশ পান এখানে তাহলে অ্যান্সার হবে ই পর এক্স থাকবে এখানে আর আমাদের যাকে করলেন সেটা হচ্ছে আমাদের এফ অফ এক্স করলেন এটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে ই পর এক্স এফ অফ এক্স হবে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখানে দেখুন তো আমাদের এই সাইনকে আমি যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমাদের কিন্তু কজ এক্স পাবো এখানে কী পাবো কজ এক্স পাবো তাহলে অ্যান্সার হবে কি ই পর এক্স আর কাকে করলাম এখানে সাইন এক্স হয়ে তাহলে ই পর এক্স সাইন এক্স হবে অ্যান্সার এটা হচ্ছে সূত্র ওকে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে সূত্র এটা আমরা অলরেডি পড়ছি অনেকবার আগের অধ্যায়গুলোতে সো ওভাবে করলেও আমাদের হবে এরপর দেখুন আমাদের ষোলো নম্বরে এক নম্বর ম্যাটটা কী আছে রুয়েটে আসছে অ্যাডমিশন টেস্টে আবার এটা বুট এক্সটা আছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি লিখিত পরীক্ষা আছে বিশ একুশ সালে আসছে এখানে ওকে তার দুটো ম্যাথ সিমিলার ম্যাথ আমি দুটাই করে দেবো ওকে তো আপনি একটু ভালো করে বুঝবেন প্রথমটা ছিল আমাদের এখানে শূন্য থেকে পাই বাই টু আর আমাদের এ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার এক্স বি স্কোয়ার সাইন এস এক্স তো এখানে আমাদের পাই বাই শূন্য থেকে পাই বাই টু দিলাম এ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার এক্স বি স্কোয়ার সাইন এস এক্স করলাম এখানে ওকে তো আমরা করবো কি ইনিশিয়ালি আমরা করবো কি এখান থেকে এই কজ স্কোয়ারটাকে এখানে কমন নেবো এখানে তো কজ স্কোয়
আর আমাদের এটা মানে কিন্তু টেন স্কোয়ার পাবো এখানে ওকে এখন হচ্ছে আমাদের ধরাধরি পালা আই থিঙ্ক এই পর্যন্ত বুঝতেন এখানে এরকম ম্যাথ আমরা অনেকবার করছি এখন আমি এখানে একটা মান ধরছি সেটা আমাদের এখানে বি টেন এক্স এটাকে একটু আরেকটা লাইন লেখেন এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে শূন্য থেকে পাই বাই টু লেখা যাবে এটা কি আমাদের সেক স্কোয়ার তাই না সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স এখানে স্কোয়ার প্লাস লেখা যাবে কি বি টেন এক্স ওকে তারপরে স্কোয়ার লেখা যাবে এখানে এখন কথা হচ্ছে আমরা এখানে বি টেন এক্স এগুলো ধরবো একটা মান হ্যাঁ বি টেন এক্স এগুলো কি ধরবো এটা হচ্ছে আপনার কোশ্চেন আমি বি টেন এক্স এগুলো কাকে ধরবো এখানে এই মানটা কিন্তু আপনার মনে কোশ্চেন থাকবে এবং কাকে ধরবো এটা নিয়ে খুবই মানে গ্যামজাম হয় স্টুডেন্টের মধ্যে আমি কিন্তু অলরেডি এই বিষয়ে বলছি যে কাকে ধরা লাগবে যেহেতু আমাদের এখানে একটা এ স্কোয়ার আছে এখানে কি আছে একটা এ স্কোয়ার আছে তো প্রথমত আমাদের খেয়াল করতে হবে এ আনতে হবে কারণ দুটো থেকে আমি এ কমন নেব তাহলে মাস বি আমাদের এখানে এ লাগবে একটা তো এ লাখলাম আর যেহেতু আমাদের এখানে এ স্কোয়ার কমন নিলে ওয়ান প্লাস একটা মান লাগবে যেটা সূত্র করে আমাদের সেক স্কোয়ার পাবো এখানে তার মানে আমি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার মানে আমরা কি জানি সেক স্কোয়ার এই ম্যাথগুলো আসলে করতে করতে আপনি অভ্যাস হয়ে যাবেন যখন তখন এগুলো কোনো ব্যাপার না তার আপনি করবেন কি এখানে বি টেন এক্স এগুলো এ টেন থেকে ধরবেন এখানে কেন ধরলেন কারণ এখানে যে মানটা বসান এখানে এই যাতে তাহলে আমাদের কত হবে এখানে স্কোয়ার টেন হবে এখানে টেন থেকে হবে এখানে তো স্কোয়ার যদি কমন নেন ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার হবে এখানে ওকে আর ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার করলে কিন্তু আমাদের বুঝতে নেই যে সেক স্কোয়ার হবে এখানে তো আমি এখন এটাকে যে ডেলিভারি করি আমাদের বি তো কনস্টেন্ট আর টেন কেজি ডেলিভারি করেন কি ভাবে সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স পাবেন এখানে ওকে সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স দিলাম আবার এখানে এ আমাদের কনস্টেন্টের সামনে রাখলাম টেন কে করলে কি হবে সেক স্কোয়ার থিতা ডি থিতা হবে এখানে ওকে এটা আমাদের পাবো এখন আমাদের উপরে কী আছে বলুন তো সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স আছে তো আমি যেখানে সেক স্কোয়ার এক্সটাকে যদি রাখতে চাই শুধুমাত্র তো আমাদের এখানে এই বিটা ভাগ হবে তো এ বাই বি সেক স্কোয়ার থিতা ডি থিতা হবে এখানে ওইটা সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্সের সূত্র এখানে ওকে আর আমাদের লিমিটটা চেঞ্জ হবে অবশ্যই যখন আমাদের এক্সের মানটা জিরো হবে এখানে এক্সের মান জিরো তখন আমাদের থিতার মানটা কত হবে এখানে এই জিরোটা বসান তো এখানে এখানে যে জিরো মান বসায় দেন এখানে টেন জিরোর মান হচ্ছে জিরো তো জিরোর সাথে বি মানে জিরো আবার জিরোকে এ দ্বারা ভাগ মানে করলে কত হবে এখানে আবার জিরোই হবে এখানে আর টেন জিরো ডিগ্রি মানে জিরো হয় এখানে তার মানে এখানে থিতার মানটা কত পাবেন জিরো পাবেন যদি এটা না বোঝেন অবশ্যই একটু মানে কমেন্টে জানাই দেবেন আমি তারপরে একটু এখানে বলে দিচ্ছি এখানে তাহলে ব্যাপারটা কেমন আছে এখানে বি টেন জিরো এখানে বি টেন জিরো ইজিক্যাল টু এ ট্যান থিতা তাই না এটা তো পুরোটাই জিরো ট্যান জিরো মানে জিরো তার মানে এই এ দ্বারা ভাগ করলেও জিরো হবে তার মানে পাবো এখানে ট্যান থিতা এগুলো জিরো পাবো এখানে তো ট্যান কত ডিগ্রি মান জিরো বলুন তো ট্যান জিরো ডিগ্রি মান জিরো তাহলে একবার যে ট্যান থিতা ইজিক্যাল টু ট্যান জিরো এটা ট্যান ট্যান কাটলে আমাদের থিতা করলে জিরো পাবো এখানে এইভাবে আমাদের হয়েছে এখানে অ্যান্ড একইভাবে আমি যে কাজটা করি এখানে এই কাজটা যে আমাদের এই পাই বাই টু যে করি এখানে আপার লিমিটে বসাই তো ট্যান পাই বাই টু মানে কত এখানে টেন পাই বাই টু কিন্তু ইনফিনিটি এখানে তাই না এবার ইনফাইনাইট অসংজ্ঞায়িত তো আমরা জানি অসংজ্ঞায়িত কোনো কিছু দ্বারা গুণ করলেও কী হবে অসংজ্ঞায়িত হবে আবার কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করলেও কিন্তু অসংজ্ঞায়িত হবে কিন্তু কোনো কিছুকে অসংজ্ঞায়িত দ্বারা ভাগ করলে তখন জিরো হবে এখানে এখন তার মানে আপনি এখানে যদি আমি জাস্ট এটা একটু রিলেস করে দিই কারণ এটাই তো আমাদের শুধু চেঞ্জ হবে আর তো কিছু চেঞ্জ হবে না এটা আগেরটা মনে বুঝছেন তো আমি এখানে যদি এরকম করি যে কি হবে এখানে বি টেন নব্বই ডিগ্রি এখানে হ্যাঁ বি টেন পাই বাই টু ইজিক্যাল টু এ টেন থিতা এটা মানে আমাদের কি টেন ইনফাইনাইট তো এটা বি দ্বারা গুণ করলে ইনফাইনাইট হবে এখানে এ টেন থিতা এখানে হবে তার মানে থিতা টেন থিতা এগুলো কত হবে এখানে এ দ্বারা ভাগ করলে কত এটা ইনফাইনাইট হবে তো আমরা আবার দেখতেছি টেন থিতা এগুলো ইনফাইনাইট মানে টেন নব্বই ডিগ্রি মানে ইনফাইনাইট ওকে এই জন্য আমাদের থিতার মান কত হবে এখানে পাই বাই টু পাবো যাই হোক এটা বুঝছেন এটা আমাদের শূন্য থেকে পাই বাই টুটা এখানে হলো আর আমরা এখানে করলাম কি লিমিটটা বসালাম এখানে যে সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স মানে কি এ বাই টু এ বাই বি সেক স্কোয়ার থিতা ডি থিতা আর আমাদের আগে থেকে একটা স্কোয়ার ছিল আর এই যে বি টেন থিতা মানে কি এ টেন থিতা এখানে তো এটা দিলাম কারণ আমি উভয় থেকে কিন্তু এ স্কোয়ার কমন যাচ্ছে এখানে তাই না তাহলে আমার থাকবে কি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থাকবে তো ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার মানে সেক স্কোয়ার আর এ স্কোয়ারটার সাথে আপনি যে এখানে একটা এ কাটেন ওপর নিচে তাহলে একটা এ পাবেন এখানে তো এটা আমাদের কিন্তু ভাগ আছে তার মানে এ বি হবে এখানে আর শূন্য থেকে পাই বাই টু এটাও সেক স্কোয়ার এটা মানে এটা কাটবো এখানে হ্যাঁ কাটলে ওয়ান থাকবে এখানে তো ওয়ানকে আপনি যদি এখানে ইন্ডিকেশন করেন পাবেন কি ওই মানটা পাবেন যার সাপে করবেন তো এখানে তো এবি থাকবে আর এখানে থি
তো আমাদের এখানে এটা শূন্য থেকে পাই বাই টু আসছে এখানে এটা ডি থিতে আসছে এখানে ওকে এটা আমাদের এ সাইনেস কথিত এটা বি কজ কথিত আগের মতো আগের মেয়ারটা ভালো বুঝলে এটা কোনো ব্যাপার না আমি করব কি এখানে প্রথমত এই সাইনেস কটটাকে যদি মানে কজ কটটা কমন নেব কারণ এটাকে আরেকটা লাইন এভাবে লেখা যাবে এখানে সাজায় ডি থিতা এখানে লেখা যাবে বি কজ স্ক লেখা যাবে হ্যাঁ বি কজ কথিতা প্লাস এ সাইনেস কথিতা আমি এখান থেকে করবো কি বি স্কটটা মানে কজ স্কটটা কমন নেবো তো কজ স্কোর কমন লেখানে কি থাকবে বি থাকবে এখানে বি দিলাম আর এ আমাদের এখানে সাইনেস কর কিন্তু ওপরে আসছে এখানে সাইনেস কর দিলাম আর এখানে আমাদের কজ স্কোর নিচে ভাগ হয়ে যাবে ওকে এ আর কি বিষয় আমাদের এই যে ওয়ান বাই এখানে আগের মতো ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার মানে সেক স্কোয়ার এটা আমি ওপর দিলাম আর ডি চিতা করলাম এখানে আর আমাদের বি তো থাকবে এখানে আর এ আমাদের যে সাইনেস স্কোয়ার বাই কজ স্কোয়ার মানে কি টেন স্কোয়ার হবে না এখানে এখন কথা হচ্ছে আমাদের ধরার পালা এখানে ওকে আমরা কি করবো এখন ধরবো কাকে কিভাবে ধরবো এটা আমাদের বিষয় কাকে আমরা কিভাবে ধরবো এটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখানে ওকে আপনারা যদি এখানে এই যেহেতু আমাদের এখানে এ নাই এ স্কোয়ার নেই এখানে তো আমি আপনি চাইলে কিন্তু এরকম করতে পারবেন এখানে রুট এ লেখে তারপরে কিন্তু স্কোয়ার করতে পারবেন এখানে ওকে রুট এ লেখে কি করতে পারেন স্কোয়ার করতে পারবেন এবং আমাদের ট্যান লেখে ট্যান স্কোয়ার তো দিতে পারবেন এখানে তো তখন কিন্তু আমাদের কি ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে এ লেখে ট্যান স্কোয়ার থিতা এটাকে এভাবে নাই ট্যান থিতা দিয়ে রুট এ দিয়ে তারপরে কিন্তু স্কোয়ার করতে পারবেন এখানে ওকে তার মানে আমরা এখানে কি পাচ্ছি বলুন তো এখানে স্কোয়ার ভিতরে কি পাচ্ছি রুটে ট্যান থিতা পাচ্ছি এই আমি রুটে ট্যান থেকে আমি ধরবো এখানে আমি জাস্ট স্কোয়ার মিলাবো এখানে মেইন কথা তো এখান থেকে আপনি চাইলে আরেকটা লাইন এখানে বাড়ায় একটু লিখতে পারতেন হ্যাঁ এখানে আপনি শূন্য থেকে পাই বাই টু দিলেন এখানে এখানে আপনি তো সেক স্কোয়ার থিতা ডি থিতা করলেন এখানে আর এখানে কি বি দিলেন প্লাস রুটে দিয়ে আপনি কিন্তু ট্যান থিতা ধরতে পারতেন ট্যান থিতা তারপরে স্কোয়ার এখানে কারণ আমাদের স্কোয়ারের ভিতরে মানটা ধরতে হবে এখানে আমি করলাম কি হয়েছে এই রুট এ ট্যান থিতা এটাকে আমি ধরলাম ইউ ধরলাম এখানে এটা ধরছেন কেমনে ধরছেন এটা বুঝছেন মেবি এখন আমাদের এই রুটটাকে তো এটা কনস্টেন্টে রাখলাম আর ট্যানকে করলে সেক স্কোয়ার হবে সেক স্কোয়ার থিতা ডি থিতা হবে এখানে আর ডিউ এখানে আগের মতো করে আপনি করবেন কি লিমিটটা চেঞ্জ করবেন এখন যখন থিতার মানটা জিরো হবে এখানে এখানে জিরো বসান তো জিরো বসলে ট্যান জিরো মান জিরো জিরোর সাথে গুণগুলো জিরো হবে তার মানে ইউয়ের মান জিরো পাবো এখানে আর যখন আমাদের পাই বাই টু পাবো পাই বাই টু মানে কি ইনফাইনাইট তার মানে এখানে ট্যান পাই বাই টু যখন হবে পাই বাই টু হচ্ছে ইনফাইনাইট ইনফাইনাইট সাথে আপনি যদি আলফা মানে এই যে কোনো কিছু গুণ করেন এ বি সি ডি মানটা হবে ইনফাইনাইট হবে এখানে এবং ইউয়ের মানটা আমরা ইনফাইনাইট পাবো এখানে এই তো আমাদের ইনফাইনাইট পেলাম লিমিটটা বসে আমাদের শূন্য থেকে ইনফাইনাইট এই তো আমাদের এখানে সেক স্কোয়ার ডি থিতা মানে কি এই যে কি পেলাম এখানে বলতে এই যে এটা আমাদের এখানে নেই তার মানে ভাগ করে দেবো এখানে ওকে তাহলে সেক স্কোয়ার ডি থিতা মানে কি পাবো ডিউ বাই রুটে এই যে ডিউ বাই রুটে আর এখানে আমাদের বি পাবো এখানে আর আমাদের কিন্তু এই যে এটা মানে কি ইউ তারপরে স্কোয়ার হবে ওকে তো আপনি চাইলে এখানে এখানে আরেকটা লাইন এখানেও করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আমাদের শূন্য থেকে আল ইনফিনিটি করবেন ডিউ বাই কি এখানে বলতে রুট এ আর এখানে আমাদের কি রুট বির ওপর স্কোয়ার করতে পারবেন প্লাস ইউর ওপর স্কোয়ার করতে পারবেন তো এই রুটেরকে একবার কমন নেন এখানে তো এটা সূত্র কি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স বাই এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার সূত্র কি ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স এক্স বাই এ হুম বাই এ এ মানে আমাদের কি এখানে এ বলতে আমাদের রুট বুঝেছে রুট বি তো ওয়ান বাই এ মানে রুট বি টেন ইনভার্স এক্স বাই এক্স মানে হচ্ছে রুট ইউ এখানে আর বি মানে হচ্ছে রুট বি এখানে ওকে সো এই মানগুলো আমি বসান থালি দেখুন আমাদের এখানে রুট এ পাল ওয়ান বাই রুটে পেলাম এখানে রুট বি তো এখানে এটা তো প্রথমত আমি ইনফিনিটি বসালাম তাহলে আমার ইনফিনিটি বসালে কত হবে এখানে ইনফিনিটি বসবে এখানে অ্যান্ড দেখুন আমাদের শূন্য বসালে কিন্তু পুরোটাই শূন্য এখানে এটা লেখার দরকার নেই তাহলে মাইনাস ল লিমিট করার দরকার নেই তাহলে আমাদের এখানে যেটা পাবো এখানে এই দেখুন ইনফিনিটি মানে ট্যান ইনভার্স ইনফিনিটি হবে এখানে ট্যান ইনভার্স ইনফিনিটি এটাকে লেখা যাবে না ট্যান ট্যান পাই বাই টুর মানে ইনফিনিটি তো এটাকে কাটলে কিন্তু আমাদের পাই বাই টু পাবো এখানে এই পাই বাই টুটা এখানে বসালাম আর আমাদের এখানে রুট বিটা তো আসে এখানে রুটে রুট বি বা বইয়ে আমাদের এভাবে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে এখানে যে আপনার টু রুট এ বি আর এখানে আমাদের পাইটা দেওয়া আছে এখানে এভাবে ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দেওয়া আছে এখানে তো আমরা নেক্সট ইউটিউবে করবো কি আমরা এখানে এই বাকি সবগুলো ম্যাথে করবো যেগুলো আমাদের লাগবে মানে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ এই চারটা আমার ম্যাথ করলে মোটামুটি এনাফ কারণ এই বাকিগুলো করতে হবে না ওকে এই ম্যাথগুলো বাদ দিলেও কোনো সমস্যা নেই